Hi friends, welcome to Jane Folk. நம்மளால நம்ம வாழ்நாள்ல மிஞ்சி போனா எவ்வளவு மரங்கள் நட்டு அதை வளர்ற வரைக்கும் பாதுகாக்க முடியும் எங்க இப்பெல்லாம் அப்பார்ட்மெண்ட் வந்ததுல இருந்து செடி வளர்க்கறதே பெரிய விஷயமா இருக்குங்கிறீங்களா நம்மலாம் இருக்கிற மரத்தை எல்லாம் அழிச்சுட்டு பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒருத்தர் தன் வாழ்நாள்ல முப்பது வருஷத்துக்கும் மேல மரங்கள் வளர்த்து ஒரு பெரிய காட்டையே உருவாக்கி இருக்காருன்னு சொன்னா எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்குல்ல ஆமாங்க இந்த வீடியோல அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இவர் பெயர் ஜாதவ் பயங் இவரை ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியும் இவர் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நதியான பிரம்மபுத்திரா நதியை ஒட்டி நூறு ஹெக்டர் பரப்பளவில் ஒரு காட்டையே உருவாகியிருக்காரு இவரோட செல்ல பெயர் மலாய் அதனால் இந்த ஃபாரஸ்ட்க்கு மலாய் ஃபாரஸ்ட்னே பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த காடு மஜூலி தீவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த தீவு ஒவ்வொரு தடவையும் மழை காலத்தில் பிரம்மபுத்திரால வெள்ளம் வரும்போதெல்லாம் ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு சரி இவரோட கதையை பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணுல கோலாகட் சோசியல் ஃபாரஸ்ட்ரி கார்டிக் சப்போரிங்கிற இடத்துல இருநூறு ஹெக்டர்ல மரம் நட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த டைம்ல இந்த மரம் நடுற வேலைக்கு ஒரு தொழிலாளியா வந்தவர் தான் ஜாதவ் பயங்க் இந்த மரம் நடுற வேலைய அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு அப்புறம் நிறுத்திட்டாங்க மரங்கள் நட்டு முடிச்சாச்சு இனிமே அது தானா வளர்ந்துரும்னு நினைச்சிருக்காங்க ஆனா ஜாதவ் பையங்கோட வீடு அந்த பகுதிக்கு பக்கத்துல இருந்ததுனால அவர் அந்த மரங்களை தொடர்ந்து பராமரிச்சிருந்திருக்காரு இவருக்கு மரங்கள் மட்டும் இல்லாம வனவிலங்குகள் மேலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால அதையும் பாதுகாக்கணும்னு நினைச்சிருக்காரு இவர் இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி இவரோட சொந்த முயற்சியில இந்த மரம் நடுற வேலையும் பராமரிக்க வேலையும் கண்ட் செத்து <laughs> பாத்துட்டு ஜாதவ் பையங் ரொம்பவும் மனசு வருத்தப்பட்டிருக்காரு ஜாதவ் பையங் பக்கத்துல அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற கிராம மக்கள் கிட்ட இந்த பாம்புகளை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு ஐடியா கேட்டிருக்காரு அந்த கிராம மக்கள் இந்த உலகத்திலேயே உயரமான புல்வகைய நட சொல்லி ஐடியா கொடுத்திருக்காங்க முதல்ல அவருக்கு உலகத்திலேயே பெரிய புல்வகை எதுன்னே தெரியலங்க அப்புறமா அவங்க சொல்றது மூங்கில் மரங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்புறமா இவர் மூங்கில்கள் நடுறது தான் இந்த பாம்புகளை காப்பாத்துறதுக்கான ஒரே வழின்னு தொடர்ந்து நிறைய மூங்கில் கன்றுகளை நட்டிருந்திருக்காரு இது கூட பல மரங்கள் மற்றும் செடிகளையும் முப்பது வருஷமா தொடர்ந்து நட்டு பராமரிச்சுட்டும் இருக்காரு அங்க நிறைய பாம்புகள் மட்டும் இல்லைங்க நிறைய பறவைகள் ஐந்து புலிகள் மூணு காண்டா மிருகங்கள் மான்கள்னு இன்னும் பல விலங்குகள் வாழ வழி செஞ்சு கொடுத்திருக்காரு சூப்பர்ல ஜாதவ் பையங் இந்த காட்டிலேயே ஒரு வீடு கட்டிட்டு தன்னோட மனைவி இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகளோட வாழ்ந்துட்டு வராரு சரி இவர் அவரோட வருமானத்துக்கு என்ன செய்யறாருன்னு கேக்குறீங்களா இவர் சில மாடுகள் வளர்த்து அந்த பால்ல இருந்து வர வருமானத்துல தாங்க வாழ்க்கையை ஓட்டுறாரு அப்புறம் சில தானிய வகைகளையும் அங்கேயே விதைச்சு அவங்க சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாரு இந்த வனப்பகுதி இப்ப பல சுற்றுலா பயணிகள் வந்து போற இடமா இருக்கு பல படங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டாவும் இருக்குங்க இவர் இது வரைக்கும் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் நட்டு வளர்த்திருக்காரு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஜிட்டு கட்டைட்டாங்கிற ஒரு போட்டோகிராஃபர் தான் இப்படி ஒருத்தர் இருக்காருன்னு ஒரு பேப்பர்ல ஆர்டிக்கிள் எழுதி வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வச்சிருக்காரு ஜாதவ் பையங் நம்ம மறைந்த முன்னாள் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் அறுபது கிலோ கோல்டு அவார்டு மற்றும் ரெண்டரை லட்சம் செக் கொடுத்து கௌரவிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த இயற்கைய பாதுகாக்கறதுல உங்க சேவை மிகவும் உன்னதமானதுன்னு பாராட்டியும் இருக்காரு இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் வருஷம் ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியானு பத்மஸ்ரீ பட்டமும் கொடுத்து அரசாங்கம் கௌரவிச்சிருக்கு ஆனா இதுல ஒரு கொடுமை என்னன்னா இவர் ஊர்ல இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இவர் பெயர் சொன்னா அவர் யாருன்னே தெரியலங்கிறது தாங்க செம இல்ல சரி அதை விடுங்க இவர் இந்த காடு வளர்ப்பு பத்தி என்ன சொல்றாருன்னு பாப்போம் நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் உள்ள ஒரே 
வித்தியாசம்னா நம்ம ட்ரெஸ் போடுறோம் அதுங்க போடுறது இல்ல அவ்வளவுதான் மனிதர்களை விட கொடூரமான மற்றும் மோசமான ராட்சசர்கள் இல்லவே இல்ல மனிதர்கள் இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் உபயோகப்படுத்திப்பாங்க எதுவுமே மிச்சம் வைக்காம புலி யானைகளை காட்டிலும் மனிதர்கள் தான் மோசமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு நினைச்சு பார்த்தா உண்மைதான் இல்ல இவர் இந்த காடை இருக்கிற மஜூலி தீவ வெள்ளம் வரும்போது எப்படி காப்பாத்தணுங்கிறதுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வச்சிருக்காரு தென்னை மரங்கள் வளர்க்கறது தான் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுன்னு சொல்றாரு தென்னை மரங்கள் நேர வளரும் அதனால நிறைய மரங்கள் வளர்க்க முடியும் இதனால அஞ்சு வருஷத்துல இந்த தீவுல ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் இது பொருளாதார அடிப்படையிலையும் ரொம்ப சிறந்தது அது மட்டும் இல்லாம மண்ணையும் பாதுகாக்க முடியும்னு சொல்லி இருக்காரு இந்த ரெக்வஸ்ட இவர் மினிஸ்ட்ரி ஆப் அக்ரிகல்ச்சர் கிட்ட கொடுத்திருக்காரு ஆனா இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலைங்கிறது தான் கொடுமையான உண்மை ஆனாலும் இவர் மனம் தளராம அவரோட வேலைய சிறப்பா செஞ்சுட்டு தான் இருக்காரு இவர் இந்த காட்ட அரசாங்கம் இதே மாதிரி பராமரிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டா இதை விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்துலயும் இதே மாதிரி காடு உருவாக்க நான் தயார்னு சொல்றாரு இவரோட கனவு என்னன்னா இந்த மஜூலி தீவையும் அது இருக்கிற ஜோர்ஹாட்டுங்கிற இடத்தையும் மரங்கள் நடைஞ்ச இடமா மாத்துறதும் இந்த உலகத்தோட மிகப்பெரிய நதிக்கரை தீவா இந்த மஜூலிய மாத்தணுங்கிறது தானா இவரோட கனவு ரொம்ப பெருசுதான் ஆனா நம்மளால நம்ம வாழ்நாள ஒரு பத்து மரங்கள் வளர்க்க முடியும்னா அது கூட இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில பெரிய விஷயம்தான் இல்ல இந்த உலகத்தை குளோபல் வார்மிங்ல இருந்து காப்பாத்த மரங்கள் வளர்க்கறத தவிர சிறந்தது எதுவுமே இல்லைங்க இத ஜாதவ் பையன் புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு நம்ம இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஜெயின் ஃபோர் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்